Kepler's Laws of Planetary Motion. This is the topic we discuss today. In the last few Newton is the universal law of gravitation. Gravity is the same as we have seen. In the last few years, the universal law of gravitation is the same as we have seen. One of the most important things is Kepler is the same as we have seen. We have seen the same as we have seen. We have seen the same as we have seen. Apol, nama kita pergi alam Kepler's Laws of Planetary Motion. Healthy Ia berpelbagai macam ayat ulah, perbincangan madriga munoto aja tu. Adakah munoto aja perbincangan madriga uru suri kentri gal dah perbincangan madriga ni. Ia perbincangan madriga ni lah suri ana perbincangan tinde kentra mai perigi ke pernah tu. Ia suri naga na perbincangan kentra te cuti ana mat grahan galom bumi yang melam cuti sanjiri ke nado. Egal desa madai nu tantel tanne jiwi ceri na Galileo Galilei inorai na matero Shastranjan, adakah ham teleskop guna untuk beri kita ini teleskop ubi yogi c, mana ni risiran nalar tu kita, adin de balamai itu lebih cah telu gol di atas tanah tel, ini copper nikian sidan datte, copper nikian pravancha madri gaye telu gol di atas tanah tel samarthi kita ini cah iya nunda itu. Yang kedua sam ini uru shastra viplavat ini selesam. Padinaran utan di dalam sahaja natalum, padinaran utan di dalam tulang katilum, jiwit cerita, Tycho Brahe ini orang ini sastra ni. Adakah tenda sisi nam saga perwatahan yang mai tu la Johannes Kepler ini orang ini matu di sastra ni. Ibar orang ni inda nalpudu wassha kala tolam. Grahangal, enggane ana sanjiri kena, enne enne koraccha, walare wisada mai tu la, uru Pelajaran yang nalar tinggi, gerakan yang ada sanjara itu niri sih tinggi, anggane walau ada visi ada mai tulur itu pelajaran yang nalar tinggi. Ah pelajaran yang ada di istana itu, Jonas Kepler, gerakan yang ada sanjara itu sambandic, cila niem anggal dua perit tinggi cie undai. Ini niem anggal ana pini eda Kepler niem anggal ena perlu arge perlu. Ini Kepler niem anggal ana Newton yang sambandic cerita lom, adakah tenda universal law of gravitation dua perit tu naya la. Itu adistan apa yang mai itu sahaja itu la, uru sastra mana itu. Ini walaupun perdana perta, ingin eh Newton de universal law of gravitation dua perit ini la, walaupun dia sahaja itu, ini Kepler's laws, ada ana ini nama kita cerca yang pernah tu. Perdana mai itu, tiga niem anggal ana Kepler dua perit itu. Ini niem anggal allah, orang naik orang naik. Nampal perisodik yang boleh ya. Kepler law sila, orang nama tu ni mem, gerakan-gal suri ne cuttu na, sancara pada tinde agar dia samandis cuttu la dana. Gerakan-gal suri ne cuttu na sancara pada tinde paraya nado orbitan nana. Apol, ini orbitan gal de, agar dia samandis cuttu la dana, orang nama tu Kepler ni mem. Copper ni kian sedang tu manis ceri cuttu. Grahangal suri ne cuti sanjiri kena tu. Suri en kendra mai tu erenna, urta agar di lulu la orbit di lalu kuriya no. Ii oru dar ne kya no. Onda amate Kepler ni mam oru tirit beritun no tu. Onda amate Kepler ni mam ane seri cete. Grahangal allam suri ne cuti sanjiri kena tu. Dirka urta agar di lulu la 
സൂര്യൻ ഒരു ഫോക്കസിൽ വരത്തക്കവണ്ണ വിധത്തിലുള്ള ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഓർബിറ്റുകളിൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ നിയമം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിനോടനുബന്ധമായി ദീർഘവൃത്തം എന്താണെന്നുള്ളതും ദീർഘവൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലിപ്സ് എലിപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഈ എലിപ്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്താണെന്നുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു നിശ്ചിത പോയിൻറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിശ്ചിത ദൂരത്തിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കെർവിനെയാണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുക ഈ നിശ്ചിത പോയിൻറ്റിനെ ഈ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ നിശ്ചിത ദൂരത്തെയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ ആരം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു എലിപ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം എലിപ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് അല്ല ഉള്ളത് രണ്ട് ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ്സ് പോയിൻ്റുകളിൽ നിന്നും ഉള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ തുക സെയിമായി വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഉള്ള എല്ലാ പോയിൻ്റുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ്റ്റ് കെർവിനെയാണ് എലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എലിപ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ഈ രണ്ട് ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ്സിനെയാണ് എലിപ്സിൻ്റെ ഫോക്കൽ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എലിപ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കിളിനെ പോലെ റേഡിയസ് അല്ല ഉള്ളത് പകരം അതിനൊരു മേജർ ആക്സിസും ഒരു മൈനർ ആക്സിസുമാണ് ഉള്ളത് ഈ മേജർ ആക്സിസിനെ ടു എ എന്നും മൈനർ ആക്സിസിനെ ടു ബി എന്നുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് എലിപ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ലഘുവായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കോണിക് സെഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് എലിപ്സിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഈ എലിപ്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ഗ്രീക്കുകാരാണ് അവർ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഒരു കോൺ എടുത്ത ശേഷം കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കോൺ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ കോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെരിച്ച് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഷേപ്പാണ് എലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘവൃത്തം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇതേപോലുള്ള ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഓർബിറ്റിലൂടെയാണ് സൂര്യനെ ഫോക്കസ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കെപ്ലറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ നിയമം കെപ്ലറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നിയമം ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം വേഗം സമയം ഇവയെല്ലാം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കെപ്ലറുടെ രണ്ടാമത്തെ നിയമം മറ്റൊരു പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ലോ ഓഫ് ഏരിയ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കെപ്ലറുടെ ഒന്നാമത്തെ നിയമം മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ നിയമം ലോ ഓഫ് ഏരിയ ഇത് പ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോക്കസിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രഹങ്ങളിലോട്ട് ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ വരച്ചാൽ ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ സാങ്കല്പിക രേഖ സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഈക്വൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് കെപ്ലറുടെ രണ്ടാമത്തെ ലോ സമർത്ഥിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹം അതിൻ്റെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻ്റ് പിയിലാണെന്ന് കരുതുക ഈ പോയിൻ്റ് പിയിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം ഇൻ്റർവൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്ക് വീക്കിനുള്ളിൽ ഇത് പോയിൻ്റ് പിയിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് പോയിൻ്റ് ക്യൂവിലെത്തുന്നു ആ സമയത്ത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രഹത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻ ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖ അത് പോയിൻ്റ് പിയിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് ക്യൂവിലോട്ട് സീപ്പ് ചെയ്തു വരുന്ന ഏരിയ എ ആണെന്ന് കരുതുക ഇനി മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു സമയത്ത് ഇതേ ഗ്രഹം അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ മറ്റൊരു പോയിൻറ
ഉദാഹരണത്തിനും പോയിൻ്റ് എക്സിലാണെന്ന് കരുതുക ഈ പോയിൻ്റ് എക്സിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് വൈയിലോട്ട് ഇതേ ഫിക്സഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫിക്സഡ് ടൈം വൺ വീക്കാണ് ആ വൺ വീക്ക് വീക്കിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിച്ചു വരുന്നു പോയിൻ്റ് എക്സിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് വൈയിലോട്ട് ആ സമയത്തും ഈ ഇമാജിനറി ലൈൻ സീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എ തന്നെയായിരിക്കും ഇതാണ് കെപ്ലറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സീപ്പ് ചെയ്തു വരുന്ന ഈ ഏരിയയ്ക്ക് ഏരിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഈക്വൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽസിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതാണ് കെപ്ലറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നിയമം സമർത്ഥിക്കുന്നത് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അത് സീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഒരു സ്ഥിരാംഗമായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് എ ഭാഗം ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒരു സ്ഥിരാംഗം ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് കെപ്ലർ ഈ നിയമം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗതയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കെപ്ലർ ഈ നിയമം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഗ്രഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യനോട് അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിലും സൂര്യനോട് അകന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലുമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സൂര്യനോട് അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിലും സൂര്യനോട് അകന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലും സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ഈക്വൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഈക്വൽ ഏരിയ സി പി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലിപ്ത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനോട് അകന്ന് നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിന് ഉള്ളിൽ കവർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗതയും കുറവായിരിക്കും എങ്ങനെയായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം പാലിക്കണമല്ലോ എന്നോർത്ത് ഗ്രഹങ്ങൾ വേഗത കൂട്ടിയും കുറച്ചുമെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിന് മറ്റു പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നേരെ തിരിച്ച് ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണ നിയമം കെപ്ലർ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കെപ്ലറുടെ മൂന്നാമത്തെ നിയമം ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് പീരിയഡ്സ് എന്നുകൂടി ഈ നിയമം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം സൂര്യനെ പരിപൂർണമായിട്ട് വലം വയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ പീരിയഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ പീരിയഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിൻ്റെ മേജർ ആക്സിസ് ആയ ടു എ ഇതിൻ്റെ പകുതി ദൂരത്തെയാണ് സെമി മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ എ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പീരിയഡും എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിൻ്റെ സെമി മേജർ ആക്സിസും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് കെപ്ലറുടെ മൂന്നാമത്തെ നിയമം കെപ്ലറുടെ മൂന്നാമത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും ഏത് ഗ്രഹം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ പീരിയഡിൻ്റെ വർഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി പീരിയഡും ഈ സെമി മേജർ ആക്സിസിൻ്റെ ക്യൂബും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതാണ് കെപ്ലറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നിയമം മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി സ്ക്വയർ ബൈ എ ക്യൂബ് എന്ന വാല്യൂ ഏത് ഗ്രഹത്തിനെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ പീരിയഡും എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രഹത്തിൻ
एलिप्टिकल एलिप्टल ओर्बिटि सेमी मेजर आक्सीस इधर लो ऑफ पीरियड अथवा कप्ल मूा नियम कप्ल नियम नाम संसा कई इन इनुबंध संसा चल वस्तु कूड़ी कप्लर् नियम पिपूर्ण शियम एपजा कप्ल नियम पीन पल तर ती वाई पल पल निरीक्षण पल पल शास्त्र पुरोधान कप्ल नियम इतम ती वाले अनिवार्य और उदाहरण पर कप्ल मूा नियम इन न्यूट पीर वरती इत न विशद मध्याय चर्चा मतर उदाहरण पर अलग मत प्रधानपेट क्यों कई ग्रह सूर्य चुटी सच्चा कप्ल नियम अटिस्थान सूर्य मतमान यथार्थ ई ग्रह सूर्य चुटी सच मत ग्रह ग्राविटेशन बल स्वाधीन इवेद चलन अनुवपड़ो अद कप्ल निर्वचित वाले व्यक्त कृत्य स्थिर और ग्रा एलिप्टिकल ओर्बिटल कूड़ी अल ग्रह सूर्य चुटी सच्ची स्थिर रीती चाहे स्थिर रीती ओरियंटेशन व्यतु एलिप्टिकल ओर्बिट कूड़िया ग्रह सूर्य चुटी सच इन ओरियंटेशन व्यत ओर्बिटे अलग आ ओर्बिटल कूड़ी ग्रह चलते ग्रह पेरसपन मोशन पर निर्वचान कप्ल लोस कई इतनीीड न्यूट लोस अलबर्ट ऐन जनरल तीय ऑफ रिलेटिविटी एल सा मेरकियों पेरसपन मोशन न्यूट ग्राविटेशन लो कृत्यम विशदी सा अब कृत्यम विशदी साधी अलबर्ट ऐन जनरल तीय ऑफ रिलेटिविटी है शास्त्र संबंध सिद्धांत प्रत्येक एंटापुद चिंत निरीक्षण वो ई सिद्धांत मेटाव तीर्च कप्ल नियम क्यों इतना संभव पदा नूचा वाले दीर्घकाल पिश्रम भाग रूप ई कप्ल नियम पीड़व मत चिंत निरीक्षण तेलवे अस्थान चल म अनिवार्य तोंद उद इन ई अद्याय कप्ल लोसी संक्षिप्त पिशोधन नाम इन नमुक पिशोधन न्यूट एन अद यूनिवेसल लो ऑफ ग्राविटेशन रूपए अक कप्ल लोस् अद सहायक पिशोधन अदायम अड़ाय नाम कईकान उद्देशिक इन ई अद्याय कप्ल लोस् पर नामसानिपय अध्याय वी का हृदय निर नी इी वीडियो निष्टे तीर्च लाइक ई चानल तीर्च सब्सक्रैब सब्सक्रिप्शनस इोले वीडियोस् इन ना रीती प्रोत्साहन यादव संशय निर्मी